不行，我还是上去看看。小姐，你千万别出去，柳嬷嬷一定在老夫人面前说了你不少坏话。你假扮小姐和少爷相好，这每一件都是死罪。你现在出去，一定会被生吞活剥了的。那万一妍希出事了怎么办？大少爷没事儿，我已经托人去问过了。你就乖乖待着，等着二少爷把如大夫找来。现在少爷病着，知道实情的只有如英大夫。如大夫是老夫人信任的人，他来了还能帮你说说话。那我可以去解释啊，我假扮我儿是因为奶奶的病，我并不是因为别的。柳嬷嬷已经在老夫人面前把你说成是一个心思歹毒的女骗子，你就算说破嘴皮子，也没有人会相信你。奶奶，老夫人。跪下！一直以来，我把你当亲孙女一般疼爱，就算知道你不是婉儿，我还是舍不得你。我想着，你一定是有什么苦衷，只要你。不做出什么出格的事，我也愿意继续把你当亲孙女一般疼爱。可是你，可是你看看，你都做了些什么？不是这样的，奶奶，您听我解释，我没有说要骗您，我假扮婉儿也不是故意的。当初是您把我认成了婉儿，大少爷因为您的身体才雇佣我当婉儿的。我也没有想到，有些事情。他越演越大，越演越大，就演成这样了。那你和妍希的事情呢？也是意外。哼，妍希可是有妻子的人，千羽待你如亲妹妹一般，你就是这么回报他的？我没有对不起千羽，我没有像他的爱人。都这种时候了，你怎么还这么不要脸？奶奶，小婉虽然出身市井，但也懂得礼义廉耻。我不会做出这样的事情的，我也不会得人所爱。我和妍希是真心相爱的，她和千羽姐姐成婚，只是为了躲过小君王的逼婚而已。我不想再听你辩白，也不知道你哪句是真，哪句是假。我只认一点：千羽是我顾家明媒正娶的孙媳妇，也是顾家唯一的少夫人。就算妍希日后要纳妾，也绝不能是你这样的满口谎言的骗子。奶奶，奶奶，奶奶，听我解释好，奶奶，奶奶，我不是骗子，奶奶。奶奶，奶奶，听我解释，奶奶，我不是骗子，奶奶。老夫人，这是您之前命小人查的事情，请您过目。立刻。把那个骗子给我乱棍赶出去！永远不许他踏进顾府一步！是，快去！是老夫人。老夫人，您消消气。苏小婉呢？苏小婉。嗯，你该怎么办？谁让你们进来的？跟我们走。啊，走。干嘛呀？这个蛇蝎心肠的女人，亏得我和妍希还对她心存期望，居然是她联合那个贼人故意绑票妍希。这中间会不会有什么误会？这一桩桩、一件件摆在眼前的，能有什么误会？若不是我之前让管家去查他的事情，管家顺藤摸瓜，查到他和那个贼人早有勾结。还不知道他后面还会做出什么事情来。老夫人，要不
咱们还是等大少爷回来再。妍希这次虽然面上不说，但是被那个女人迷得不轻。她险些这次丢了性命，我是绝对不会再让这个骗子留在妍希身边的。上。老夫人有命，永远不许你再踏入顾府一步，否则乱棍打死！不要，不要！你就是个骗子，滚！你让我见见大少爷，你让我见见大少爷！夫人。夫君说：“让我把这个还给你。”这个怎么在你这儿？他说：“过往荒唐，日后想重新开始，也希望你能放下过去，重新做人。”多保重。是在拿我奶奶威胁我？你让我留下来，我帮你求婚老太太。从今天开始，你就是大少爷的贴身侍女。把这些洗了。既然你这么愿意祈福，那你就把我的名字抄上一千遍。一千遍。希望我留下，是，我需要你。答应了就别想耍赖。完事就合理。等我把这些事都解决了，我就带你去浪迹天涯。Romance， 罗曼史。罗曼史，什么意思啊？执子之手，与子偕老。少爷，人带到了，进来吧。大少爷，元和终于又见到你了。元和终于又能见到你了。少爷，你的记忆还没有恢复吗？没有。不过，与其坐以待毙等记忆恢复，
，我不如自己把他找回来。啊、行，那少爷想问什么，尽管问吧。我想知道关于苏小婉的事情，全部。好。小婉，走吧。行。